Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya para Ikhwan Bila, para Mu'alim, dimanapun Anda berada dan juga para subscriber saya yang ada di kanal channel Youtube Respon to Misionaris. Kembali lagi dengan Bang Umar Alfarizki untuk kesempatan siang hari ini. Bang Umar akan bikin konten untuk merespon narasi yang dibuat sama si Elia Miron. Beberapa minggu yang lalu, Elia Miron sempat diundang podcast oleh salah satu public figure yaitu Dr. Richard Lee ya. Dan ada salah satu narasi yang disampaikan oleh Elia Miron terkait masalah di Bethlehem atau di Yerusalem tidak ada pohon korma. Nah narasi tersebut banyak ditanyakan kepada saya dan teman-teman juga banyak nanya kepada saya. Bang Umar, apakah benar di Yerusalem itu atau di daerah Bethlehem itu tidak ada pohon korma? Nah pertanyaan-pertanyaan itu dilontarkan kepada saya dan saya secara pribadi yang pernah ada yang pernah ada di dalam praktisi Judaism akan menjawab semuanya itu dengan detail ya. Jadi kan banyak tuh <tuh> eh, di luar sana ya terkait E, narasi dari Elia Miron mengatakan bahwa di Bethlehem atau di Yerusalem tidak ada pohon korma terus dikasih satu data ya di Google di Google ada gambar-gambar pohon korma di Bethlehem ya nah, mungkin itu bisa menjadi satu rujukan ya tapi di sini Bang Umar akan membahas ini semua di dalam perspektif Judaism yang berdasarkan ini ya yang berdasarkan Tora, Nevi'im, dan juga Ketuhim. Ya. Jadi, jika ada narasi, benar nggak sih di Yerusalem, di Bethlehem, atau di Eret Yisrael, itu tidak ada pohon korma? Jawabannya, apakah ada, apakah tidak ada? Jawabannya ada. Gitu. Ya. Kenapa kok bisa ada? Ah, itu nanti akan Pak Umar jelaskan. Semua ada di sini kok. Ya. Semua ada di dalam Torah, Nevim, Ketuvim, kan gitu. Bahkan di dalam kitabnya umat Kristen sendiri ada dalam perjanjian lama ya. Jadi kalau misal si Elia Miron bernarasi bahwa di Yerusalem, di Bethlehem, bahkan di tanah Israel tidak ada pohon korma, dia itu belajar sejarahnya dari mana gitu loh. Apakah dia cuma membaca perjanjian baru yang dimana perjanjian baru di situ tidak menuliskan bahwa Yesus lahir E, tidak di pohon korma terus dia bernarasi seperti itu nah mungkin dia bacanya dari PB kan gitu tidak baca keseluruhan perlu diketahui sebelum ya sebelum ada Miriam ya atau Maria atau ibunya si Yesus pohon kormanya udah ada ya kan buktinya di mana nah kalau kita baca di dalam tanah ya tanah ini kan akronim dari Torah, Nevi'im, dan juga Ketuvim. Itu ada di dalam e, Ketuvim. Ya. Dalam Ketuvim itu tulisan-tulisan. Salah satunya adalah Mismor. Ya. Kita akan buka dalam kitab Mismor. Ya. Nah, Mismor itu kan pasti pada tahu siapa yang menulis. Kan gitu ya. Jadi lebih dulu mana ada Mismor, ya, tulisan Mismor dengan inkarnasi dari Yesus itu gitu. Jadi kalau Elia Miron berkata, bernarasi bahwa nggak ada, nggak ada pohon korma di Bethlehem, nggak ada pohon korma di Yerusalem, nggak ada pohon korma di Eret Yisrael atau di Tanah Israel, itu salah satu narasi yang kalau saya bilang itu apologet apa ya, apologet yang mindsetnya dia itu sangat apa ya, e, bisa dibilang dia sedang berakrobat sejarah kan gitu ya. Nah, kita akan buka dulu ya. Buktinya ada di sini, kita akan buka dulu ya. Kita akan buka dulu di dalam Mismor ya. Bang Umar akan baca di dalam Mismor. Tepatnya di dalam Mismor atau dalam Mazmur ya. Di dalam Mismor eh pasalnya yang ke-92 ya. Pasalnya yang ke-92. Kalau di dalam tanah di dalam tanah itu ayatnya yang ke-13 ya. Kalau di dalam Ketuvim itu di dalam Mismor di pasalnya yang ke-92 di ayat yang ke-13. Nah, kalau di dalam 
perjanjian lama itu Mazmur pasal 92 coba saya cek dulu ya e, Mazmur nah itu ditulis di ayat yang ke-12 ya ini saya baca dulu di dalam terjemahan perjanjian lama ya jangan lupa kita udut dulu guys ya Pak Umar sampai lupa nggak udut ya Jadi ini edukasi penting ya. Nah, perjanjian lama ya di dalam Mazmur 92 ayatnya yang ke-12. Di sana dikatakan orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Ini metafor ya. Kenapa penulis Mismor menggunakan pohon korma sebagai konteks metafor? Pelajari itu ya. Untuk si Elia Miron harus dipelajari itu. Jadi Kenapa penulis Mismor memaks memasukkan dalam konteks metafor yaitu pohon korma, sampingnya tengen gitu ya. Nah ini Bang Umar akan baca di dalam, oh, ntar Bang Umar buka dulu yang di, mana ntar ya, kita akan buka dulu yang ada di tanah ya, di Toran, Evi, dan Ketuhim, tepatnya di Ketuhim ya. Di situ yang dipakai adalah kata kat Ah, bentar ya saya baca kata-kata Amar kalau nggak salah ini ya ya pastilah bener ya dari kata Amar jadi seperti pohon korma kan gitu jadi itu digambarkan ya orang sadik itu itu, itu seperti pohon korma itu bisa anda baca ya bisa anda baca dalam dalam eh, kitab sucinya orang Judaism di dalam tanah ya tepatnya di Ketufim, ya. Ketufim itu ada yang namanya Mismor, ya. jadi orang benar atau dalam bahasa Ibraninya orang benar itu sadik, ya. kalau bentuknya jamak sadikim, jadi orang sadik itu dia akan bertunas dan itu digambarkan secara metafor seperti pohon korma, gitu. artinya apa? Apakah di eret Israel, ya, apakah di tanah Israel itu ada pohon korma? Ada. Buktinya banyak gitu loh ya. Ini Mismor loh yang menulis ya. Yang ada di dalam Mismor. Sementara narasi Mismor itu jauh. ya Lebih dulu ada gitu loh. Sebelum kelahiran Yesus Kristus. Ya. Jadi kalau Elia Miron mengatakan bahwa di tanah Israel, di Yerusalem, Bethlehem, gak ada pohon korma. Ini aneh gitu loh ya. Jadi dia belajar sejarah dari mana? Katanya dia yang paling sejarah, kan kayak gitu ya. Tetapi narasi dia tidak seperti yang ada di dalam sejarah itu. Kenapa? Karena basic mindset dia, dia cuma berkutat di dalam perjanjian baru. Dia nggak baca perjanjian lama gitu loh. Bahkan orang sadik pun digambarkan, ya orang sadik di sini dikatakan dia akan bertunas seperti pohon korma. Berarti ada satu konteks di situ. Gambaran dari seorang sadik, kalau dia bertunas itu seperti pohon korma. Gitu. Jadi kalau masalahnya si Elia Miron menolak bahwa Yesus tidak lahir di pangkal pohon korma, ini nggak masalah, itu iman dia. Gitu. Tapi yang jadi big problem, dia mengatakan bahwa di Bethlehem, di Yerusalem, terus di tanah Israel nggak ada pohon korma itu, Akrobat sejarah gitu loh ya. Bang Umar akan masuk di dalam perspektif Judaism. Bang Umar akan buka literaturnya ya. Terkait pohon korma ya. Coba Bang Umar akan buka. Sebentar. Uh, kita akan buka di dalam perspektif Judaism. <tuh> Jadi di sini dikatakan seorang sadik ya, itu digambarkan sebagai pohon korma ketika ia memiliki satu kebajikan. Bang Umar akan cek dulu referensi sumber primernya dulu ya. Sabar ya. Kita akan cek dulu. <tuh> Nah, di sini sudah ketemu, kita akan buka ya. 
di dalam pengajaran dalam konteks syafaat adha e, syafaat adharifas ikat kalau nggak salah ya ini bang umar coba baca dulu ya ini tulisannya gimana ya oke benar ya syafaat harif harifas ini referensi sebentar ya ini bang umar takut salah ini ya oh iya benar benar di dalam syafaat at harifas di sini dikatakan ya orang yang memiliki uh, uh, iman orang yang bertakwa dia akan tumbuh subur seperti pohon korma itu ada itu ditulis di dalam mismor 92 ayat 13 jadi di sini dikatakan ada dua tipe uh, sadikim ya sadikim itu udah jamak ya kalau tunggal juga sadik nah di sini dikatakan ada dua tipe sadikim dan keduanya sempurna dan memiliki perbedaan di antara keduanya ya. Ini panjang kalau Bang Umar jelasin ini ya. <tuh> Jenis sadik yang kedua diumpamakan dengan pohon korma seperti yang Bang Umar tadi bilang ya. Jadi ada satu konteks metafor di dalam perspektif Judaism terkait Seorang sadik yang diumpamakan seperti pohon korma dan itu termuat di dalam e, tulisan mismor ya di dalam ini nih. Ini Bang Umar tadi coba buka ya. Nah di sini. Jadi kalau si Elia Miron bernarasi bahwa di Bethlehem di Yerusalem di tanah Israel nggak ada pohon korma, kenapa para para penulis Mismor, ya kita tahu Mismor itu kan ada tulisan dari David Hamelek. Sementara David Hamelek itu dia tempat lahirnya Raja David itu di Bethlehem gitu. Itu lahirnya dia di Bethlehem. Berarti kalau ada penggambaran pohon korma, ya, ya pasti ada di situ gitu. Di Bethlehem pasti ada pohon korma dan kalau kita ngelihat secara faktual ada pohon korma gitu. Jadi narasi yang dibuat sama si Elia Miron terkait dia menarasikan bahwa di Bethlehem, di Yerusalem, atau Yerusalem, atau di tanah Israel tidak ada pohon korma, itu adalah akrobat sejarah yang sangat fatal yang pernah saya temui. Oke, baik para Ikhwan Pila dan juga para Mualim, demikian Konten yang saya buat untuk merespon narasi dari Elia Miron terkait ada atau tidaknya pohon korma di tanah Bethlehem, di tanah Yerusalem, atau di tanah Israel. ya. Bagi para Iwan Villa dan juga para mualim yang ingin berkomentar, silakan komentar di bawah ini. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.